På Östersjöns botten gömmer sig många gamla vrak eftersom de inte angripits av skeppsmask. Ett av dem var Vasa som sjönk på sin djungfrufärd den 10 augusti 1628 mitt i Stockholms hamn. Under 18 och i början av 1900-talet gjordes troligtvis flera dykningar på Vasa. Men det kommer att dröja till 1950-talet innan vrakforskaren Anders Fransén försökte lokalisera henne på nytt. Efter att ha finkammat strömmens botten utan att hitta något fick han till slut hjälp av en erfaren dykare, Per Edvin Fälting. I augusti 1956 lyckades de äntligen få napp utanför Bäckholmen. En bit svart ek satt i huggpipan. Dykaren Fälting blev den första att gå ner för att se vad som dolde sig där nere i djupet. Han hamnade bredvid något som i mörkret kändes som ett stort träskepp. Kunde det vara Vasa? Redan tre dagar efter katastrofen 1628 försökte dykare se om det gick att bärga henne. Men det visade sig svårt. Men de flesta av de dyrbara kanonerna lyckades dåtidens dykare efter många år få upp. En enorm bedrift för sin tid. Nyheten om katastrofen hade spritt sig som en löpeld i Stockholm. Många sörjde de som omkommit och flera hade vänner och släktingar ombord. Riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm får den svåra uppgiften att skriva till kungen Gustav II Adolf som krigar i Polen och Tyskland. Men det kan ta en vecka innan kungen får sitt brev. De som haft kommando har vi satt i fängelse. Kapten Söfring Hansson är här på slottet. Och han kunde dömas till döden om han blir fälld. Karl Karlsson Gyllenhjelm gör ett första förhör med kapten Söfring redan dagen efter katastrofen 1628. Kapten Söfring som hittats vid liv efter att länge ha varit under vattnet hävdar att det var skeppets fel. Hon vill inte lyda roder och gick inte att segla. Söfring försäkrar att kanonerna var surrade. Annars får ni hugga mig i tusen bitar. I tusen bitar? Ja, så svarade kapten Söfring ordagrant. Tänkte han på rådbråkning då den dömde ben krossades med järnstång. Innan han halshögs och kroppen styckades. Många kvinnor såg sina älskade drunkna när Vasa sjönk. Ja, 
var ljusstöperskan Karin på skeppsvarvet en av dem. Nu ensam med sin lilla dotter. Enligt tänkeböckerna var hennes man Rorsman i flottan. Om han var Rorsman på Vasa så dog han på sin post i styrhytten på undre batteridäck. När kungen Gustav den andra Adolf underrättas om katastrofen skriver han från Tyskland att besättningen måste ha varit slarviga eller fulla. Om kanonportarna varit stängda hade det aldrig hänt. Kapten Söfring Hansson släpps nu i fängelset mot borgen och utses av kungen att ta hand om bärgningen av Vasa. Men de fick ge upp. 333 år senare blir det istället Anders Fransén och dykaren Per Edvin Fälting som kommer att göra ett nytt försök. I det fem meter djupa slamlagret på botten finner dykarna mängder av föremål som har lossnat på sina platser i och runt skeppet. Nu börjar allt fler inse vilken skattkammare som finns där nere i djupet. Symbolen för kungens makt, det tre meter stora galjonslejonet i fullt språng, hissas upp i djupet. Det bär ännu spår av färg och glänsande guld i manen. Det är nu som en del av det gamla rättegångsprotokollet från 1628 hittas i ett arkiv. Den 5 september hade delar av riksrådet samlats på slottet Tre Kronor. Under ledning av Karl Karlsson Gyllenhjälm, en amiral med hårda nypor, som själv suttit 12 år i polskt fängelse. Jakten börjar på de skyldiga. Först kallas viceamiralen Erik Jönsson Krämer. Han som legat för döden full av vatten och illa slagen av kanonluckorna. En pressad gyllenhjälm hävdar enligt protokollet att Krämer som hade högsta rang på Vasa borde tagit ett större ansvar för skeppet. Krämer säger att han inte är någon sjöman utan ansvarig för kanonerna. Kapten Söfring och skepparen Mattsson förstår sig bättre på segling och balast än han. Gyllenhjälm låter då frågan om balasten gå vidare till skepparen Göran Mattsson. Som anser att Vasa var ostadig. Det gick inte i med sten. De var för smal i botten och hade ingen buk. Mattsson låter nu en bomb brisera när han avslöjar för rådet vad som hände då Vasa fortfarande låg i kaj och kanonerna inte ens var lastade. Amiralen Claes Flemming, kungens närmaste man, hade låtit 30 båtsmän springa från den ena sidan av Vasas däck till den andra. Första gången krängde Vasa en plankbredd, andra gången två och tredje gången tre plankor.
Flemming skrek då att de skulle sluta. Hade de sprungit fler gånger hade Vasa gått omkull. Då hördes Flemming muttra om kungen ändå vore hemma. Och då Mattsson svarat Gud give att hon står rätt på kölen hade Flemming blivit förbannad och snäst av honom. Mäster Hybertsson har väl byggt skepp för han ska inte bekymra sig. Mattsson räddar på detta sätt sig själv och de andra befälen. Riksamiralin Flemming visste alltså att hon inte var sjödudlig. Till slut hörs Skeppsgårds arrendatorn, holländaren Arnters råd och Gyllenhjälm undrar varför han skeppet så illa byggt. Vi har gjort allt enligt hans majestätt. Han hävdar då att hans bror Henrik följt kungens önskemål och att de till och med gjort Vasa 50 cm bredare. De hade säkert sina goda skäl att förtiga mycket och skylla på varann. De gör ju sina vittnesmål under hot om hårda straff. Arne Tersråd säger sig ha gjort sitt yttersta och har gått samvete trots det inträffade. Men kanske är hans samvete ändå inte så gott. Han verkar inse spelet förlorat och avsäger sig sitt borgarskap Alltså rätten att bo i Stockholm. En natt flyr han ut i skärgården till ett holländskt skepp. Och rätten får inte fram någon skyldig. Istället börjar ett maktspel. De enda som finns kvar i landet av familjen Hybertsson är nu sonen och enka Margareta. Hon sätts i konkurs och tvingas lämna skeppsvarvet. Bokföringen tas i beslag och Margaretas son som är kassaförvaltare arresteras. Hur det gick för Margaretas son är det ingen som vet om han blir dömd eller inte. Margareta gifter om sig, men sorgen över katastrofen verkar endat hennes liv 1630. Ljusstöperskan Karin med sin lilla dotter tycks ändå haft tur, eftersom hon hade kvar sitt arbete på skeppsvarvet. För många enkor var det värre. De får ro båt som roddar madammer, sköta renhållningen eller jobba på krogen. Och för barnen tiggeri eller barnhuset. Vasas master sågas ner och snart är alla spår borta. Men där nere, 30 meter i djupet, ruvade fortfarande det stora skeppet på strömmens botten. En av de kanoner som 1600-talets dykare inte lyckades få upp hittar Per Edwin Fälting. Enligt hans dagböcker tänkte han på dessa tappra dykare när han själv i timmar försökte få ut den tunga kanonen ur skeppet. I bronsen syns vasaettens vapen. 
Nu vet alla att det verkligen är Vasa som de hittat. Det är ingen tvekan. Fälting är den som kommer att leda dykningarna. Och stor hjälp får han av marinens unga dykare som håller på att utbilda sig. Hundratals fynd kommer upp till ytan. Ett av de största föremålen är en av masterna. Skulle det gå att bärga hela skeppet? På 1950-talet var tekniken att bära skepp bättre än på 1600-talet. Men metoden var den samma. Att lyfta Vasa med hjälp av två bärningspontoner. Men den dåvarande regeringen ville inte bekosta det. De och en del museefolk tyckte att det gamla kungarskeppet inte var något att bärga utan borde ligga kvar där nere på botten. Till slut, med hjälp av insamlade pengar, marinen och privata bolag, lyckades ändå Anders Fransén dra igång detta märkliga bärningsarbete. Med ett specialmönsstycke spolar dykarna 6-20 meter långa tunnlar i leran under skeppet. Ett mycket riskfyllt arbete, helt i mörker. Men inget allvarligt hände. De stora brokarna, vajrarna, som är 120 meter långa, dras nu genom tunnlarna. De kopplas sedan till lyftpontoner vid ytan. I augusti 1959 är allt klart för första lyftet. Pontonerna börjar länsas på vatten för att lyfta det 750 ton tunga skeppet. Ska hon släppa sitt grepp, fastsugen som hon är i dyn? Ska Vasa skrov hålla? Jo, leran släpper sitt grepp och Vasa hänger fritt i sin vajervagga, 30 meter ner i djupet. Vasa flyttas sedan i 18 etapper mot grundare vatten in vid Kastellholmen. Den första bärningen är klar och alla är lättade. Det gamla 1600-talsskeppet har hållit för påfrestningarna. Det är en märklig känsla för dykarna att röra sig i ett nästan orört 1600-tal. Skisser görs där nere i djupet eftersom det är svårt att fotografera i det grumliga vattnet. Det behövs stor kunskap att lyfta detta tunga skepp. Bärningsstyrkan är nu uppe i 60 personer. Hålen efter tusentals bortrostade bultar i skrovet måste pluggas igen. Och aktespegeln får byggas upp under vattnet för den gamla har blivit nerriven under tidernas lopp.
dykarna kollar alla vajrar och länkar som går upp till domkrafterna som ska göra det slutgiltiga lyftet. Måndagen den 24 april 1961, klockan nio på förmiddagen, är den stora dagen då Vasa ska visa sig för första gången sedan 1628. Det sista lyftet lär ha setts av hundratals miljoner i tv ute i världen. Ett tusental upplevde det på plats ute på Kastellholmen. Jag satt själv där och väntade. Hade fått ledigt från skolan och spänningen var stor. Det gick långsamt, men så plötsligt syntes en liten träpåle sticka upp i vattnet, en bit av relingen. Men många med mig var nog besvikna att inte få se ett mer komplett 1600-talsskepp. Tidigare bärgningsförsök och alla ankare som under tidernas lopp fastnat i däcket och akterskeppet hade trasat sönder de övre delarna av Vasa. Anders Fransén och dykabasen Per Edvin Fälting blir de första att gå ombord. En dag som de hoppats på under dessa fem år trots alla motgångar. Nu gäller det att pumpa ut så mycket vatten och slam som möjligt för att lätta skeppet. Arkeologerna tar nu över Vasa. En så stor marin utgrävning av ett så gammalt skepp hade aldrig tidigare skett i Sverige. Och alla var ovana. Bland de nedfallna delarna dyker en dag en hel änglaorkester upp. Den visar sig ha suttit i kajutan som var inredd som ett slottsgemak. Det ska till slut bli 16 000 fynd. Vasa boxerat sedan förbi sin förlisningsplats, bara 100 meter utanför Bäckholmen. Där djungfruturen för Vasa, Sveriges stolthet, slutar i katastrof efter bara en dryg kilometers seglats. Lika lång väg som Djurgårdsfärjan avverkar varje dag. Väl framme vid Bäckholmen glider hon majestätiskt som på 1600-talet på egen köl och med lätt slagsida in i dockan. För att där ställas ner på en betongponton det museigolv hon fortfarande vilar på. Gustav den andra Adolf fick ju aldrig se sitt skepp helt färdigt. Därför får den gamle kungen, Gustav den sjätte Adolf, som var mycket arkeologiskt intresserad, inspektera denna bedagade skönhet.
Nu syns hela skrovet, imponerande i sin storlek. 1600-talets timmermän kunde sin sak, för visst är hon välbyggd. Många småföremål döljer sig i ledan. Här är ett kopparmynt som säkert tillhört någon av båtsmännen. Kanske räckte det till en kanavin på krogen. Trots att akterkastellet är borta är Vasa lika högt som ett fyravåningshus. In i skeppet öppnas en hel värld som historikerna mycket lite kände till. Vasa visar sig innehålla ett helt samhälle från 1600-talet, helt unikt i världen. Det är fuktigt och trångt, slammet ligger meterhögt. Jag kan fortfarande känna lukten av dyn, eftersom jag som 14-åring var med några gånger in i Vasa då min farbror filmade dessa bilder. Allt är prickdaterat som arkeologerna säger. Alla föremål är från samma tid. En tidsmaskin där allt liv stannade ombord där hon sjönk den 10 augusti klockan 6 på eftermiddagen. 1628. I väntan på konservering läggs skulpturerna i stora vattenkar i bergrummen på Bäckholmen. En återkommande fråga från Karl Karlsson Gyllenhjälm under rättegången på slottet 1628. Var om Vasa hade tillräckligt med barlast? Alltså den sten som skulle hålla det fem däck höga skeppet på rätt köl. Skepparen Göran Mattsson hade tillsammans med kaptenen Söfring Hansson varit nere i hålskeppet och jämkat och stoppat in så mycket sten de kunde få in. Till och med 25 ton mer än kungens närmaste man, amiralen Claes Flemming, ville. Kryper arkeologerna genom samma trånga utrymme längst ner i skeppet för att få ut all sten. Och det behövdes mycket sten för att tynga ner Vasa. Ändå var det inte tillräckligt som motvikt till de tunga kanonerna, masterna och det höga skrovet. Varje bil med sten från barlasten vägs och det blev 120 ton. Det anses idag för lite. Det hade behövts ytterligare 100 ton men det fanns det inte plats för, vilket 1600-talsbyggarna också insåg. Trots tyngden av 450 man som skulle vara med och all proviant ombord. Det hade gjort henne stadigare, men då hade vattenlinjen hamnat för nära kanonportarna, vilket var farligt. Det visste skeppsbyggaren Henrik Hybertsson. För honom var Vasa något nytt, ett experimentfartyg. Men han fick ju aldrig fullfölja sitt skepp eftersom han dog innan Vasa var färdigt. Och 
ingen tycks ha vågat ta det svåra beslutet att stoppa hennes jungfrufärd. Det talas idag om Vasasyndromet. Man liknar katastrofen med vad som sker med ett företag eller en bank som går omkull eller under en börskrasch. Ingen tar ansvar för helheten. En bygger skeppet, en tar hand om kanonerna, en tredje master och rigg, var och en efter sina idéer. Och kungen, Gustav den andra Adolf, ville ha ett skepp som imponerade. Om det seglade bra var mindre betydelsefullt. De fynd av mänskliga kvarlever och föremål som görs stämmer med vittnesmålen från förhören att Vasa sjönk snabbt på några minuter. Trappan lossnade då amiralen Erik Jönsson Krämer försökte ta sig upp på däck. Just vid den trappan på batteride hittades det enda guldföremålet på Vasa. En ring. Tappade Erik Krämer den när han försökte rädda sig i sista minuten. Men de flesta under däck hade inte en chans. En rullande kanon hade kommit mot en båtsman som befann sig under däck. Han hittades krossad mot väggen. Det bräckta, syrefattiga vattnet och dyn på 30 meters djup har räddat kläderna och skorna som fortfarande sitter kvar på fötterna. Till och med hans hår och hjärna har bevarats nere i det kalla djupet. Med hjälp av skeletten kan osteologen se vad som åts och vilka sjukdomar båtsmännen drabbades av. Minnen av det hårda livet på 1600-talet. Femton skelett av de omkring 40 som drunknade har hittats. Alla utom en, kapten Lars Jonsson, är okända. Med många av villkoren de levde under trädde fram genom fynden på Vasa. I tunnor och kister finns rester av de personliga matförråden. Och tunnorna i hålskeppet var en gång fyllda med kött av ko, får, gris och fågel. Bredvid en av de omkomna i styrhytten hittades flera näveraskar. Kan en av dem tillhörde rorsmannen som troligen dog på sin post? Med lite fantasi kan innehållet i en av askarna vara ljusstöperskan Karins hårlock. Ett kärt minne av en älskad. Tack vare Vasa vet vi nu i alla fall hur en båsman sydde sina kläder. Kort jacka med ståndskrage, knäkorta byxor, skjorta av linnetyg och läderskor. Som hittas bland skedar och mynt i en sjömanskista.
efter frystorkning återfår skorna sin ursprungliga form. Med detta fyrfat höll officerarna sin mat varm. Dessa dyrbara föremål tillverkades i Tyskland. Kanske hade det tillhört amiralen Erik Jönsson Krämer som hade sina rötter just i Tyskland. Några av timmemännen som byggde Vasa fick följa med ombord eftersom segelfartygen ständigt måste repareras. Denna kista har tillhört en av dem, fylld av verktyg som en borrsväng och en hyvel. I Ljungsrufärden sattes bara fyra av de tio segel som Vasa var byggd att bära. De återstående seglen återfanns på trossdäck, troligtvis de äldsta i världen. En del av den grova ankatrossen kunde också räddas. Kanonkulor hittades på det trånga trossdäcket. Där nere i mörkret på batteridäck går det nästan att höra kapten Söfring Hanssons röst. I stycken är fast. Alltså i kanonerna surrade. Jo, det var de. Kapten Söfring Hansson talade sanning under förhöret. På Vasas däck stod alla kanonlavetterna på sina platser. Kanonerna hade alltså inte orsakat katastrofen. Arkeologerna hade bara sex månader på sig innan vintern var i antåganden. Då Vasa skulle byggas in i ett skyddshus mot snö och kyla. Nu började det tidsödande arbetet att försöka bevara själva skeppet för eftervärlden. Både skråv och tusentals träföremål har behandlats och besprutats med polyetylenglykol som skulle ersätta vattnet i träet. Till en början sprutades skeppet i 20 minuters intervaller dygnet runt och senare med allt längre mellanrum under 17 år fram till 1979. Inget så stort föremål hade tidigare konserverats. Det tog sedan många års arbete att identifiera alla föremålen. Och det har ibland kallats världens största pussel. För att ta reda på vad alla lösa bitar suttit trär timmemännen en ståltråd genom de gamla spikhålen. Passade de hade man hittat en ny pusselbit. Skeppsbyggnad i trä har inte förändrats nämnvärt sedan 1600-talet. Det fanns inga ritningar av Vasa, utan timmemännen byggde efter skeppsbyggare Hybertsons bestick eller måttabell. Och det gick åt stora ekar till Vasas allaspant.
Längst ner i hålskeppet förnimmer man fortfarande ett orört 1600-tal. Hur skickliga var inte dessa timmemän att foga samman de stora spanten och den kraftiga bordläggningen. Fortfarande syns märken efter deras bilor. Vasa är ett så kallat fulltimrat skepp. Sidorna är nästan 60 cm tjocka för att kunna stå emot fiendens kulor. Ett pansar som också ökade vikten, vilket visade sig ödestiget. Den grova ankatrossen lades fast runt den så kallade betingen fram i fören. Och i jaktekastellet sätts inredningen på plats. Flera av Vasas block, djungfrur, märsar, edselhuven och andra riggdetaljer finns kvar och har använts tillsammans med fyra kilometer nytt tågvirke till vant och stag när skeppet riggats. Med all kunskap och erfarenhet växte Vasa sakta fram till dagens 95 procent kompletta skepp. Ett av de största på sin tid, nästan 70 meter från för till akter. Vasa är unikt. Det finns inget så gammalt skepp i denna storlek bevarat i världen. Det var här på batteridäcken mellan kanonerna som besättningen sov direkt på plankorna. Här nere känns det nästan som om tiden stått stilla sedan Vasa seglade ut på sin sista resa. Men vad händer med Vasa i framtiden? Var 1960-talets konserveringsteknik tillräcklig? Hur länge får vi behålla henne? Inte för evigt. För några år sedan upptäcktes ett antal fläckvisa missfärgningar på Vasas trä. Det var saltutfällningar. Det berodde delvis på att det smutsiga vattnet i Stockholms ström, där Vasa låg under århundraden, hade innehållit stora mängder svavelväte. Men framför allt för att rosten från 1600-talets tusentals järnbultar som höll ihop skrovet hade sugits in i träet. Efter bärgningen ersattes dessa järnbultar, men de har också rostat. Därför byts de ut mot nya i stål, ett arbete som kommer att ta många år. Den över 20 meter höga aktespegeln är översållad med skulpturer. En unik konstskatt. Kungen ville ha ett skrytskepp som skulle sätta skräck i fienden. Till sin hjälp hade skeppsbyggaren Henrik Hybertsson, en av Europas skickligaste konstnärer, tysken Morten Rentmer. 
som med sina medhjälpare skapade mer än 700 skulpturer. Motiven är hämtade ur antikens myter, ur Bibeln och samtidens fantasifulla historieskrivning. Lejonet var symbol för makt och styrka. Är det därför det finns 60 lejonhanar på Vasa? Denna konstskatt från tidigt 1600-tal har förvånat många. Eftersom dåtiden Sverige var ett kulturellt eftersatt land. Och det var meningen att allt detta skulle lysa i guld och klara färger när vasan alkades. Under 1600-talet släpptes färgen lös på både skepp och hus. Vid bärningen hittades spår av guld och originalfärg på skulpturerna. Rester i sprickor och väck har tagits till vara och i kopior syns denna färgexplosion. En teori var för Vasa sjönk var ju att skeppet var alldeles för högt. Kan akten byggs ännu högre efter skeppsbyggaren Henrik Hybertsons död? Den stora kajutan skulle ju imponera. Det var här som kapten Söfring Hansson intog sin måltid innan avfärden katastrofdagen. Från rodret leder en lång ledad stång, rorkulten, fram till styrhytten där rorsmannen hade sin plats. På den här tiden styrdes skeppen med hjälp av en så kallad kollerstock. Att vara rorsman var ett tungt och slitsamt arbete under långa vakter ombord. Att Vasa sjönk och blev kvar där nere på botten kunde ha varit slutet för henne, men så blev det inte. Ett av Sveriges historiskt sett största misslyckande har gett oss en inblick i ett delvis okänt 1600-tal. Och några livsöden som dessutom berättar en del om hur det var att leva i Stockholm för nära 400 år sedan. Det är märkligt att tänka sig att om detta flytande palats med alla sina skulpturer seglat väl hade Vasaskeppet inte kunnat ses idag. Thank you.